চাকুরি সংক্রান্ত জেনুইন এবং সঠিক আপডেট পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল প্লাই ইনফো সাবস্ক্রাইব করে এবং অল নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে ক্লিক করে পাশে থাকবেন তাহলে নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো প্রকারের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বের হলে তার ভিডিও বাইনে ইউটিউবের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তোলা তুলে ধরা হবে তো বর্তমানে কলকাতায় কর্মী নিয়োগ হবে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে কেমিস্ট্রি বিভাগে তার একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে তো আপনারা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আর এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের পিডিএফ লিঙ্কটি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সেও দেওয়া থাকবে তবে আসা যাক মূল বিষয়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফর প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পজিশান ইন কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রিতে প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ইন্টারভিউ ফর প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পজিশান চব্বিশ জানুয়ারি হবে ইন্টারভিউটি দু হাজার চব্বিশ অ্যাট টু পিএম দুটোর সময় দুপুর দুটো তাহলে সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হবে চব্বিশ এক দু হাজার চব্বিশ তারিখ দুপুর দুটোর সময় আন্ডার ডিবিটি প্রজেক্ট অ্যাট আইআই এসিআর কলকাতা তাহলে এই ডিবিটি প্রজেক্টের আন্ডার এটা হচ্ছে আইআই এসিআর কলকাতায় এ পজিশন অফ ফর এ প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য রিসার্চ গ্রুপ অফ তাহলে কার আন্ডারে নিয়োগ করা হবে এখানে ডক্টর দিব্যেন্দু দাস ইনি একজন রিসার্চ রিসার্চার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল সায়েন্সেস আইআই এসিআর কলকাতা এই বিভাগে তিনি যুক্ত আছেন তার আন্ডারে অ্যাসিস্ট্যান্ট অর্থাৎ সহায়তা করতে হবে তার নিয়োগ দ্য রিসার্চ ওয়ার্ক ইনভলভস দ্য সিনথেসিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ স্মল অর্গ্যানিক মলকিউলস অ্যান্ড পেপটাইড বেস্ট ন্যানোস্ট্রাকচার্স অ্যান্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশান অ্যাজ ফাংশনাল ম্যাটেরিয়ালস তাহলে রিসার্চটা এই সমস্ত বিষয়ে হবে জীবন বিজ্ঞান বা কেমিক্যালের বিষয়ে টাইটেল অফ দ্য প্রজেক্ট নামটা দেওয়া হয়েছে কি শিরোনামটা ইমিউলেশন নিউরোমার্ফিক স্ন্যাপসি ভায়া রেসিস্টিভ স্টেট সুইচিং ইন নন ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাসেম্বলিজ অফ অ্যামিলয়েড পেপটাইডস এটা হচ্ছে টাইটেল বা শিরোনাম ফান্ডিং আপনাদের যে বেতন দেওয়া হবে সেটাই দপ্তর থেকে দেওয়া হবে ডিবিটি দপ্তর থেকে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেশান প্রাথমিক যে তদন্ত সেটা কি যে ডক্টর দিবেন্দু দাস অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল সায়েন্স আচ্ছা রিমিউনারেশন আপনার যে যে বেতনক্রম সেটা কত দেওয়া হবে আপ টু কুড়ি হাজার তার সাথে চব্বিশ পার্সেন্ট এই চারে দিয়ে টোটালটা হচ্ছে চব্বিশ হাজার আটশো টাকা পার মান্থ প্রতি মাসে বেতন দেওয়া হবে টেনিওর কত দিনের জন্য নিযুক্ত করা হবে আপনাদেরকে ইনিশিয়ালি ফর এ পিরিয়ড অফ ওয়ান ইয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এক বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে সেটা এক্সটেন্ডেবল ফর এ ফার্দার পিরিয়ড সাবজেক্ট টু স্যাটিসফ্যাকটরি পারফরমেন্স এবং সেটা পরবর্তীতে এক্সটেন্ড বা রিনুয়াল হতে পারে পারফরমেন্স যদি ভালো হয় অব দ্য ইনকামবেন্ট যাকে নিয়োগ করা হবে তার পারফরমেন্স যদি ভালো হয় তাহলে পোস্টটি রিনুয়াল হবে টিল দ্য এন্ড অব দ্য প্রজেক্ট ডিউরেশান সেই প্রজেক্টটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেসিক ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রাথমিক যে শিক্ষাগত যোগ্যতা কী লাগবে হাইলি মোটিভেটেড অ্যান্ড ব্রাইট স্টুডেন্টস উইথ এম এসসি ইন কেমিস্ট্রি তাহলে এম এসসি ইন কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রিতে এম এসসি থাকতে থাকা হবে আর বায়ো কেমিস্ট্রি অথবা ইন্টিগ্রেটেড বি এস এম এস উইথ মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে অথবা মিনিমাম সি জি পি এ অফ সেভেন পয়েন্ট জিরো এই মার্কস থাকতে হবে তাহলে মিনিমাম হচ্ছে কেমিস্ট্রিতে এম এসসি করা থাকতে হবে ডেজারেবল অ্যাডিশনাল এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশান এ সমস্ত থাকলে আরও ভালো সেটা কি যে এক্সপোজার টু সিনথেটিক অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি টেকনিক্স অ্যান্ড পেপটাইড কেমিস্ট্রি এল এস কোয়ালিফায়েড আর ভ্যালিড গেট স্কোর এই অভিজ্ঞতা থাকলে সব থেকে ভালো বয়স কত হবে এজ লিমিট বয়স হচ্ছে মাস্ট নট বি ওভার টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স অ্যাজ অন টোয়েন্টি ফোর্থ জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ অর্থাৎ চব্বিশ এক দু হাজার চব্বিশে যেন বয়স আঠাশ বছর পার না হয়ে যায় হুইচ ইজ রিল্যাক্সেবল ফর সার্ট অ্যান্ড রিজার্ভ ক্যাটাগরিজ অ্যাজ পার রুলস অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রিল্যাক্সেশান ইন এজ এজুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান আর এক্সপেরিয়েন্স মে বি কনসিডার্ড ইন কেস অফ এক্সেপশনালি মেরিটোরিয়াস ক্যান্ডিডেটস তাহলে বয়সে ছাড় হতে পারে ক্যাটাগরি এবং মেরিটোরিয়াস যদি ক্যান্ডিডেটস হয় সেক্ষেত্রে 
এর হাউ টু অ্যাপ্লাই কীভাবে আপনার আবেদন করবেন এ ডিটেলড সিভি উইথ জাস্টিফিকেশান অব দ্য সুইটাবিলিটি অব দ্য অ্যাবোভ স্টেটেড প্রজেক্ট অ্যান্ড থ্রি রেফারি নেমস তাহলে এখানে কী করতে হবে এ ডিটেল একটা সিভি কারিকুলাম ভিটি তৈরি করতে হবে উইথ জাস্টিফিকেশান ফর দ্য সুইটাবিলিটি অব দ্য অ্যাবোভ স্টেটেড প্রজেক্ট একটা সিভি তৈরি করতে হবে এবং থ্রি রেফারি নেমস তাতে দিতে হবে প্রায়ার টু দ্য ইন্টারভিউ ইন্টারভিউর আগে মাস্ট বি ইমেলড এবং দরখাস্ত করতে হবে এই ইমেলে ইমেলটা ভালো করে লক্ষ্য রাখুন ডি এ এস ডি অ্যাট দ্য রেট আই আই এসি আর কল ডট এসি ডট ইন লেটেস্ট বাই ফিফটিনথ জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ দুপুর বারোটা তাহলে পনেরো এক দু হাজার চব্বিশ দুপুর বারোটার মধ্যে ইমেল করে আপনাদেরকে সিভি সমস্ত ডকুমেন্টস জেরাক সেলফ অ্যাডেস্টেড করে ওই ইমেলে পাঠাতে হবে এই ইমেলটাই ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু জয়েন দ্য ইন্টারভিউ থ্রু অফলাইন মোড অফলাইন মোডে ইন্টারভিউ হবে ইন পার্সন অর্থাৎ মুখোমুখি বসিয়ে ওয়ান চব্বিশ জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ দুপুর দুটেই দুটার সময় হবে দ্য ডিটেলস উইল বি শেয়ার্ড উইথ দ্য শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটস বিফোর ইন্টারভিউ ইন্টারভিউয়ের আগে শর্ট লিস্ট হবে যতগুলো দরখাস্ত জমা পড়বে কন্ডিশন সেখানে শর্ত দেওয়া আছে শর্তাবলীগুলো কী কী যাতায়াতের জন্য টি এ বা ডি এ দেওয়া হবে না দ্য ডিসিশন অব দ্য সিলেকশন কমিটি উইল বি ফাইনাল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে অনলি শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটস উইল বি কন্ট্যাক্টেড বাই ইমেল যাদের শর্ট লিস্ট বাছাই করা হবে তাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে দ্য প্রেসক্রাইবড এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানস আর এ বেয়ার মিনিমাম অ্যান্ড মেয়ারলি প্রজেসিং অফ সেম উইল নট এন্টাইটল ক্যান্ডিডেটস টু বি কলড ফর অ্যান ইন্টারভিউ কোয়ালিফিকেশন থাকলেই যে আপনি ডাক পেয়ে যাবেন সেটা নাও হতে পারে হোয়ার দ্য নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশানস রিসিভড ইন রেসপন্স টু দিস নোটিস অফ এনগেজমেন্ট ইজ লার্জ যদি বিশাল পরিমাণে দরখাস্ত জমা হয় বা ইমেল পাঠানো হয় ইট মে নট বি কনভিনিয়েন্ট আর পসিবল টু ইন্টারভিউ অল দ্য ক্যান্ডিডেটস তাহলে এক ডেটে ইন্টারভিউ করা সম্ভব নাও হতে পারে সেটা পরবর্তীতে আবার জানিয়ে দিতে পারে তো বেস্ট অন দ্য রিকমেন্ডেশন অব দ্য সিলেকশন কমিটি দ্য প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর মে রেস্ট্রিক্ট দ্য নাম্বার অফ ক্যান্ডিডেটস টু বি কলড ফর অ্যান ইন্টারভিউ টু রিজনেবল লিমিটস আফটার টেকিং ইন টু কনসিডারেশান কোয়ালিফিকেশানস এক্সপিরিয়েন্স ওভার অ্যান্ড অ্যাবভ দ্য মিনিমাম কোয়ালিফিকেশানস প্রেসক্রাইবড তাহলে ক্যান্ডিডেট বেশি হলে কর্তৃপক্ষ সেটা কতগুলো নেবে সে অনুযায়ী ডেট ভাগ করেও দিতে পারে ইন্টারভিউয়ের দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট অব দ্য ক্যান্ডিডেট উইল বি গভার্নড বাই দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অব দ্য ফান্ডিং এজেন্সি পার্টিকুলারলি অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য সেট প্রজেক্ট তাহলে এই যে নিয়োগটা হবে সেটা সরকার দ্বারাই সরকারের সমস্ত কন্ডিশন টার্মস কন্ডিশন এ অনুযায়ী মেনে চলতে হবে এবং তাকে বেতন দেওয়া হবে দ্য সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট উইল হ্যাভ টু জয়েন ডিউটি ইমিডিয়েটলি অন রিসিপ্ট অব দ্য অফার যেদিন অফার দেওয়া হবে জয়নিং সেদিনই আপনাকে জয়েন করতে হবে দ্য ফিলোসফি মে বি টার্মিনেটেড উইথ এ থার্টি ডে নোটিস বিফোর কমপ্লিশন অফ দ্য টেনিয়র এবং সেটা শেষ হয়ে যাবে এক বছরের মেয়াদ ত্রিশ দিন আগেই ত্রিশ দিন আগেই আপনার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে ইফ পারফরমেন্স টিল ডেট ইজ নট ডিমড স্যাটিসফ্যাক্টরি যদি আপনার পারফরমেন্স ভালো না হয় তাহলে এক মাস আগেই আপনার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে কন্ট্যাক্ট এখানে দেওয়া আছে ডক্টর দিব্যেন্দু দাস এখানে ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে দিব্যেন্দু দাসের ডি এ এস ডি অ্যাট দ্য রেট আই আই এসি আর কল ডট এসি ডট ইন এই ইমেলে আপনাদেরকে সিভি তৈরি করে সমস্ত ডকুমেন্ট সহ পাঠাতে হবে পনেরো এক দু হাজার চব্বিশের মধ্যে দুপুর বারোটা আর ইন্টারভিউ হবে চব্বিশ এক দু হাজার চব্বিশ দুপুর দুটোর সময় তো যাদের যোগ্যতা আছে অবশ্যই আবেদন করবেন এই প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে তো আজকে এ পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর এ ধরনের চাকরির খবরাখবর পাওয়ার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেল প্লাই ইনফো সাবস্ক্রাইব করে এবং অল নোটিফিকেশান বেল আইকনটিতে ক্লিক করে পাশে থাকবেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও